సిటీ ఛానల్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం ప్రత్యేక చర్చ కార్యక్రమానికి స్వాగతం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న వేళ ఓటరు ఏ విధంగా తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలి అలా ఎలాంటి ప్రలోభాలకు లొంగకుండా నిష్పక్షపాతంగా ఎలా ఓటు వేయాలి ఓటు విలువ ఏమిటి అనే అంశాల గురించి చర్చించడానికి మాజీ ఎన్నికల ప్రధాన ప్రధానాధికారి సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి డాక్టర్ నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ గారు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు ఇప్పుడు రమేష్ గారితో కొన్ని సందేహాలను మనం నివృత్తి చేసుకున్నాం సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ నమస్కారం వినయ్ కుమార్ గారు సార్ ఫస్ట్ ఓటర్ ఓటు హక్కును వినియోగించుకునే సమయంలో తను ఎలాంటి ప్రలోభాలకు గురి కాకుండా తన ఓటు హక్కును స్వచ్ఛందంగా వినియోగించుకోవాలి అనే అంశం మీద మా ఓటర్లకి నా ప్రేక్షకులకు మీ తప్పకుండా వినయ్ కుమార్ గారు రాజ్యాంగం ఏమైనా నిర్దేశిస్తుందంటే ప్రతివారు విధిగా తమ ఓటు ఉపయోగించుకోవాలి అనేది ఇది నైతిక బాధ్యత ఇది రాజ్యాంగం మనకు కల్పించిన హక్కు ఈ హక్కును మనం ఉపయోగించుకుని సద్వినియోగం కూడా చేయాలని చెప్పేసి రాజ్యాంగ నిర్మాతల ఆకాంక్ష కాకపోతే మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే నిర్బంధంగా ఓటు వేయాలి అనే ఒక సూచన కానీ అలాంటి రెగ్యులేషన్ కానీ మన చట్టంలో ఎక్కడ రూపొందించలేదు ఉదాహరణకి సింగపూర్లో అయితే ప్రతి పౌరుడు విధిగా ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలి ఓటు హక్కును వినియోగించుకోని పౌరుడిపై జరిమానా కూడా ఉంటుంది అంతేది ఈ నేపథ్యంలో మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే రాజ్యాంగం మనకు కల్పించిన ఈ హక్కు ఏదైతే ఉంటుందో నిబద్ధతతో మనం ఉపయోగించుకోవాలి ఓటు హక్కు ఉపయోగించుకోవాలి మరి కొన్ని గ్రామాల్లో చూస్తే సార్ జనాభా సంఖ్య కంటే ఓటర్ల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది మరి అలాంటి ఓటర్లను ఓట్లను తొలగించడానికి మరి ఈసీకి ప్రత్యేకమైనటువంటి అధికారాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ విధంగా అలాంటి బోగస్ ఓట్లను అంటే జనాభా కంటే అధికంగా ఉన్న ఓట్లను ఈసీ ఎలా తొలగిస్తుంది ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఆగస్ట్ ఇరవై నుంచి సెప్టెంబర్ ఇరవై వరకు దేశవ్యాప్తంగా ఇంటింటికి తిరిగి సమగ్ర బృహత్తర సర్వే కార్యక్రమాన్ని ఈ వరకే ఎలక్షన్ కమిషన్ దేశవ్యాప్తంగా చేపట్టింది దీంట్లో భాగంగా బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ని ఈ వరకే ఎన్నిక చేసి వారిని అపాయింట్ చేయడం జరిగింది వీరందరూ కూడా విధిగా ఈ పాటికి ప్రతి ఒక్క హౌస్ హోల్డర్ని కూడా సందర్శించి ఆ ఓటర్స్ ఇంకా ఉన్నారా లేదా వారు జీవించున్నారా లేదా ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా వారు స్వయంగా తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుందన్నమాట దీనికి ఎలక్షన్ కమిషన్ మొబైల్ యాప్స్ని కూడా వీరికి ఎన్యూమరేటర్స్కి ఇచ్చారు దీంతో చాలా సౌలభ్యం ఉంది నేరుగా వాళ్ళు వచ్చి రికార్డ్ చేసుకుని వాళ్ళ ఈ యాప్లో డైరెక్ట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ని లోడ్ చేయడం ద్వారా సర్వర్స్లో ఇన్ఫర్మేషన్ చేరిక తేలిక అవుతుంది కాకపోతే మీ అందరికి కూడా తెలుసు ఈ సర్వర్స్ కనెక్టివిటీ అనేది కొంత ప్రాబ్లం ఉంటుంది సర్వర్స్ కొంచెం స్లోగా ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి మొరా ఇస్తూ ఉంటాయి అలాంటి సందర్భాల్లో ఇన్ఫర్మేషన్ని వారు తప్పనిసరైన పరిస్థితుల్లో ఆఫ్లైన్లో రికార్డ్ చేసుకుని తర్వాత సర్వర్స్లోకి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఫీడ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అంచేత ప్రతి ఒక్క ఇంటికి కూడా ఈ వరకే వచ్చి ఉంటారు అత్యంత అరుదైన సంఘటనలో మాత్రమే ఏదైనా ఇంటికి రాకపోవటం అనేది జరగక ఉండి ఉండొచ్చు అది కూడా అవకాశం లేదు అట్లాంటి అవకాశాలు ఏదైనా కనుక ఉంటే మనం వెంటనే సంబంధిత ఎలక్ట్రల్ ఈఆర్ఓ కానీ లేకపోతే ఎడిషనల్ ఈఆర్ఓ కానీ సంబంధిత అధికారులకు తెలియజేస్తే వారు సాధించుకుంటారు సార్ అసలు బోగస్ ఓట్లు అనేవి ఎలా ఉంటాయి వాటిని ఎలా గుర్తిస్తుంది ఎలక్షన్ కమిషన్ ఏ స్థాయిలో ఉంది గమనించాలి ఈ బోగస్ ఓట్ల మీద చాలా అపోహ కూడా ఉంది ఏమిటి ఈ ఓట ఈ నమోదు ప్రక్రియలో కొంత లోప భూయిష్టంగా ఉండటం చేత ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒకదానికంటే ఎక్కువ ఓట్లు కూడా నమోదు అవుతుంటాయి అంచేత ఇది ఒకే ఓటర్కి వేరే పార్ట్స్లో అదే బూత్లో కావచ్చు లేకపోతే ఇంకొక చోట 
మల్టిపుల్ ఓట్స్ నిజంగా కూడా ఉండే అవకాశం ఉంది ఉన్నప్పటికీ మనకున్న నిబంధనల మేరకు ఒకసారి ఓటు వేసిన తర్వాత ఇండివిజువల్ ఇంక్ వేసిన దానివల్ల ఒక వ్యక్తి ఒక ఓటు కంటే ఎక్కువ వేయటానికి అవకాశం ఉండదు మామూలుగా మన నిర్దేశం చేసింది ఏమిటంటే ఒక గృహం తాలూకు లేకపోతే ఒక నివాస యోగ్యం ఒక నివాస యూనిట్ తాలూకు సభ్యులు అందరూ కూడా ఒకే చోట ఉండాలి వాళ్ళ ఓట్లు ఒకే చోట ఉండాలి వాళ్ళు కూడా ఒక పోలింగ్ స్టేషన్లో ఉండాలి వాళ్ళని విడివిడిగా చేసి వాళ్ళని వివిధ రకాల పోలింగ్ స్టేషన్స్లో అడ్మిట్ చేయటం అడ్జస్ట్ చేయటం అనేది అది ఇది కరెక్ట్ కాదు అలాగే మన గృహ సభ్యుల మధ్య వేరే గ్రామం నుంచో లేకపోతే వేరే ప్రదేశం నుంచో వచ్చే వ్యక్తి మన సభ్యుల మధ్య కనుక చేరి కనుక ఉండటం కూడా అది కరెక్ట్ కాదు ఇలాంటి విషయాలని సవరించుకోవడానికి ఫామ్ ఎయిట్ ఉంటుంది ఈ ఫామ్ ఎయిట్ ద్వారా ఈ సవరణలు తప్పనిసరిగా చేసుకోవచ్చు ఇది సంబంధిత అధికారులకి ఛాలెంజ్ పూర్వకంగా కూడా తెలియజేయచ్చు ఇప్పుడు ఫామ్ సెవెన్ ఇవ్వటం ద్వారా ఈ వ్యక్తి ఎవరైతే మా గృహ సభ్యులతో పాటు మా హౌస్ నంబర్లోనో లేకపోతే మాతో పాటు రిజిస్టర్ అయి ఉన్నాడో ఇతను మా గృహ సభ్యుడు కాదు నా పరివారానికి చెందిన సభ్యుడు కాదు అని చెప్పి కనుక మీరు కనుక ఫామ్స్ అవి ఇచ్చినట్లయితే దాని మీద తప్పనిసరిగా ఎంక్వైరీ చేస్తారు ఎంక్వైరీ చేసి ఫామ్ ఎయిట్ ద్వారా వాళ్ళని సర్దుబాటు కూడా చేయటం జరుగుతుంది సార్ మీరు ఎలక్షన్ కమిషన్ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్గా ఉన్న సమయంలో సెవెంటీన్ ఇయర్స్ అది ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నుండి ప్రతి ఒక్కరికి ఓటు హక్కు కల్పించాలి అనేటువంటిది ఒకటి తీసుకుని వచ్చారు మరి ఇప్పుడు ఆ ప్రక్రియ ఇప్పటి కూడా సజావుగా కొనసాగుతుందా లేకపోతే దానికి ఉన్న బాల అరిష్టాలు ఏర్పడ్డాయా ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేవండి దీనికి న్యూ ఓటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అందరూ ఫామ్ సిక్స్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవాలి ఫామ్ సిక్స్కి అప్లై చేయంగానే ఒక యూనిక్ నెంబర్ ఆటోమే ప్రతి వ్యక్తికి కూడా వస్తుంది యూ ఐడి యూ ఐడి ఆ యూనిక్ నెంబర్ ఐడెంటిటీతో పాటు మనం ఎప్పటికప్పుడు మన ఓటు ఏమవుతుంది దానికి ఎట్లా ప్రాసెస్ అవుతుంది అనేది మనం తెలుసుకోవటానికి కూడా సౌలభ్యం ఇదంతా కూడా ఉంది ఒకసారి మన ఓటు హక్కుని గ్రాండ్ చేసిన తర్వాత మనకు ఒక ఎపిక్ నెంబర్ కూడా మనకి జనరేట్ చేస్తారు ఎపిక్ నెంబర్ జనరేట్ చేయటమే కాకుండా ఇప్పుడు మొబైల్ ఫోన్స్తో అనుసంధానం చేసినప్పుడు మనకు ఒక్కొక్క ఓటీపీ కూడా వస్తుంది ఆ ఓటీపీని మన ద్వారా మనం మన ఓటు ఎక్కడ నమోదయ్యింది ఏ పోలింగ్ బూత్లో ఉంది అని తెలుసుకోవటానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది ఈ సౌలభ్యాన్ని సాంకేతికతని ఎలక్షన్ కమిషన్ విస్తృతంగా దేశవ్యాప్తంగా అమలు చేశారు దీనివల్ల మంచి ఫలితాలు వచ్చాయని చెప్పేసి అందరి భావన సార్ ఇన్ని టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్ జరుగుతున్నాయి ఐడీస్ తీసుకోవడము తర్వాత యుఐడీలు ఇవ్వడము ఇవి జరుగుతున్నా కూడా ఈ బోగస్ ఓట్లు ఎందుకు నమోదు అవుతున్నాయి అది ఎలా సాధ్యమవుతుంది వాటిని దాని మీద ఈసీ ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవచ్చు ఈ బోగస్ ఓట్స్ని ఎలా అంటే ఇప్పుడు స్థానికంగా తనకు ఉన్న ప్రాబల్యాన్ని బలాన్ని పెంచుకోవటం కోసం ఎవరైనా పక్క కాన్స్టిట్యున్సీకి చెందిన వారినో ఈ కాన్స్టిట్యున్సీకి చెందిన వారినో వారిని తన కాన్స్టిట్యున్సీలో ఉండటానికి అర్హత లేనప్పటికీ కూడా వారిని తమ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఓటర్గా నమోదు చేయొచ్చు మామూలుగా అంటే వాళ్ళు సాంకేతిక పరంగా ఈ కాన్స్టిట్యున్సీకి చెందిన వారు కాదు వారి పక్క కాన్స్టిట్యున్సీకి చెందిన వారు వారు ఆ కాన్స్టిట్యున్సీలోనే ఓటు వేయటానికి వాళ్ళకి అర్హత ఉంటుంది అలాంటి వాళ్ళని తీసుకువచ్చి మన కాన్స్టిట్యున్సీలో చేర్చిన దాని వలన రెండు రకాల నష్టం ఉన్నాయి ఆ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఉన్న లెస్టిమేట్ ఓటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అవుతారు ఇక్కడ ఉన్న వారికి తో పాటు అదనంగా కొత్త సభ్యులు జాయిన్ అవటం చేత ఈ ప్రక్రియ కొంతవరకు విషియేట్ అవుతుంది అంత తప్పించి ఘోస్ట్ ఓటర్స్ అనే వాళ్ళని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయటం ఇది మన ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న సాంకేతిక పరిజ్ఞానానికి అలాంటి కేసెస్కి డిఫికల్ట్ వీలు ఉండదు అని చెప్పి నేను భావిస్తా ఉన్నా మరి చాలా దేశాల్లో ఈ ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మిషన్ ఈవీఎంస్ వద్దు ట్యాంపరింగ్ జరిగే అవకాశం బాగా ఉంది అని చాలా దేశాల్లో అంటూ ఉన్నప్పుడు మరి మన దేశంలో మాత్రం ఇంకా మనం ఈవీఎంనే వాడుతూ ఉన్నాం దాని వెనుక ఏమైనా టెక్నికల్ 
నేను స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్గా పనిచేసిన కాలంలో దీని గురించి సమగ్రంగా కొంచెం తెలుసుకోవటానికి అవకాశం దొరికింది మనకి ఈ ఈవీఎంస్ తయారు చేసేవి రెండే రెండు ప్రభుత్వ రెండు ప్రభుత్వ సంస్థలే ఒకటి ఈసీఐఎల్ రెండోది బిఈఎల్ వీటిల్లో వేలాది మంది వందలాది మంది ఉద్యోగులు ఉంటారు దీంట్లో రహస్యంగా మోసపూరితంగా యాజమాన్యాలు కానీ ఎవరు కానీ ప్రవర్తించడానికి అవకాశమే లేదు దీంట్లో ఉన్నదంతా కూడా స్టాండ్ లోన్ చిప్ మాత్రమే ఉంటుంది ఈ చిప్స్ ఇండియాలో మ్యానుఫాక్చర్ లేదు మన విదేశాల నుంచి మనకి దేశంలో ఉన్న అన్ని రకాల ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్స్కి చిప్స్ బయట నుంచి వస్తున్నాయి మనకి ఎంతవరకు మ్యానుఫాక్చర్ లేదు దీంట్లో ఉన్న చిప్ కూడా బయట నుంచి వస్తుంది అంచేత బయట నుంచి చిప్స్ వస్తున్నాయి బయట నుంచి వచ్చే చిప్స్ని ఏదో రకంగా సాంకేతికంగా దీంట్లో మార్పు తీసుకొస్తారు అన్న దాంట్లో ఏమాత్రం కూడా నిజం లేదు పైగా దీనికి ఏమి సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థ వలన అట్లా రియాక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఈ చిప్స్లో రిమోట్ సిగ్నలింగ్ ద్వారా కానీ చేయడానికి కానీ అటువంటి ప్రొవిజన్స్ అలాంటివి కూడా ఎటువంటి అవకాశం లేదు ఏమాత్రం లేదు దీనికి ఎలక్షన్ కమిషన్ చాలా కాలం క్రితమే హ్యాకథాన్ అని చెప్పేసి ఒక ఛాలెంజ్ పెట్టారు వాళ్ళు ఏం చేశారు దేశంలో మాకు వేలాది ఓటింగ్ మెషిన్స్ ఉన్నాయి మీరు ఎట్ ర్యాండమ్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఏ ఎక్కడ మీరు కోరిన విధంగా ఏ ఒక మెషిన్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి చేసుకున్న తర్వాత మనం టెస్ట్ ఓటింగ్ చేద్దాం చేసిన తర్వాత దాంట్లో నిజంగా లోపాలు ఉన్నాయా లేదా అనేది టెస్ట్ ఓటింగ్లో తెలుస్తుంది అని ఓపెన్ ఛాలెంజ్ ఇచ్చారు ఇచ్చినప్పుడు ఏ రాజకీయ పార్టీ కూడా ఆ ఛాలెంజ్ని స్వీకరించడానికి ముందుకు రాలేదు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ కొంత ఊగిసలాడారు మేము హ్యాకథాన్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాం చేస్తామన్నారు కానీ చివరికి వాళ్ళు కూడా రాలేదు అని నాకు తెలిసినంత వరకు దీంట్లో ఉన్న నిబద్ధత గురించి దీంట్లో ఉన్న సాంకేతిక విషయాల గురించి ఎటువంటి అనుమానాలు అవసరం లేదు ఇవి ప్రభుత్వ సంస్థలు వందలాది మంది మనుషులు పనిచేస్తారు ఇది రహస్యంగా జరిగే పని కాదు పొరపాటున ఎవరైనా ఎక్కడైనా పొరపాట్లు కనుక జరిగితే ఇది సిస్టంలో టాలరెన్స్ కూడా ఉండదు దీనికి అంచేత ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మెషిన్స్ మీద అపప్రద అనేది అవసరం అంతే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇంకా ముందుకు వెళ్ళి వీప్యాట్ మెషిన్స్ను కూడా తీసుకొచ్చింది చాలా సందర్భాల్లో పొలిటికల్ పార్టీస్ మాకు నమ్మకం లేదు మాకు నమ్మకం లేదు అన్నప్పుడు నమ్మకం వ్యవస్థాపరంగా మనకు కల్పించాల్సిన అవసరం ఉంది అని భావించే ఎలక్షన్ కమిషన్ వీప్యాట్ తీసుకొచ్చింది ఈ వీప్యాట్లో మనం ఎవరికి రిజిస్టర్ అవుతుంది లేని అనేది మన ముందే తెలుస్తుంది అది తర్వాత అది పడుతుంది ఒక ఎన్నిక చేసిన వాటిల్లో ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ వాటిని కౌంటింగ్ చేయడానికి కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ చర్యలు కూడా తీసుకుంటుంది దాన్ని ఇంకా పెంచాలి ఫైవ్ పర్సెంట్ చాలదు టెస్ట్ కౌంటింగ్ చాలదు ఇంకా ఎక్కువ చేయటానికి అనే దానికి అనే వాదనలో పెద్ద పస లేదు అని అనిపిస్తుంది అంటే ఒక సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారిగా మాజీ ఎన్నికల ప్రధాన అధికారిగా మీరు ఈవీఎంల వాడకాన్ని నూరు శాతం సమర్థిస్తారు మరి నూటికి నూరు శాతం ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో నేను ఈవీఎంస్ ముందు బ్యాలెట్ బాక్సెస్ ఉన్నప్పుడు కూడా నేను మొట్టమొదటిగా ఎలక్షన్స్ నిర్వహించడం జరిగింది నేను ఎయిటీ టూలో సర్వీస్లో వెళ్ళినప్పుడు ఎయిటీ ఫోర్లో మొట్టమొదటిసారిగా ఈ బ్యాలెట్ బాక్సెస్తో తీసు చేసాం ఈ బ్యాలెట్ బాక్సెస్లో ఎన్నికలు నిర్వహించడం అనేది అత్యంత కష్టసాధ్యం ఈ బ్యాలెట్ పా పేపర్స్ని ప్రింట్ చేయాలి ప్రతి బ్యాలెట్ పేపర్ కూడా ఒక కరెన్సీ లాంటిది ప్రతి ఒక్క బ్యాలెట్ పేపర్కి అకౌంట్ చేయాలి ఎక్కడైనా సరే ఒక బ్యాలెట్ పేపర్ కనుక మిస్ అయితే అది ప్రధానమైన సమస్య ఎట్లా మిస్ అయింది అనేది ఇదంతా కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేయటం ట్రేస్ అవుట్ చేయటం చాలా కష్టం సిబ్బంది ఆ రోజుల్లో ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు ఈ బ్యాలెట్ బాక్సెస్ని ఫిజికల్గా తీసుకువెళ్ళటం ఈ బ్యాలెట్స్ని ఫిజికల్గా తీసుకువెళ్ళటం ఇది చాలా ప్రమాదంతో కూడింది ఇది చాలా ప్రయాసతో కూడా కూడింది ప్రమాదం కంటే కూడా ప్రయాసతో కూడిన వ్యవహారం తర్వాత బ్యాలెట్ పేపర్ అకౌంట్ దాన్ని రీకన్సైల్ చేయడానికి చాలా కష్టం ఇది దీంట్లో ప్రతి ఒక్క బ్యాలెట్ పేపర్ని కూడా 
అకౌంట్ కనుక చేయకపోతే ఎలక్షన్ ని ఛాలెంజ్ చేసే అవకాశాలు వస్తాయి సాంకేతిక కారణాల చేత కొంతమంది ఎటువంటి తప్పు లేకుండా పోలింగ్ లో జరిగిన సాంకేతికమైన లోటుపాట్ల వలన కొంతమంది ఎన్నికైన ప్రజాప్రతినిధులు వాళ్ళ పదవీచ్యుతులు కూడా అయ్యారు ఇది వ్యవస్థకు మంచిది కాదనే నిశ్చిత అభిప్రాయంతో సరళీకృతం చేయాలి సులువు చేయాలి ఎటువంటి రాజీ లేని పద్ధతిలో పూర్తి సెక్యూరిటీతో ఓటింగ్ నిర్వహించాలి అని చెప్పేసి అప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మెషిన్స్ని ఎన్నికల కమిషన్ అభివృద్ధి చేసి ఈ పూర్తి బాధ్యతని ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలకే అప్పజెప్పింది బయట వారికి ఎవరికి ఇవ్వలేదు ఆ ఓటింగ్ కౌంటింగ్ సమయంలో ఈ ఈవీఎంల కంటే ఈ బ్యాలెట్ పేపర్స్ కొంచెం ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉంటుంది కౌంటింగ్ లో చాలా ఈజీగా తెలుస్తుంది కాబట్టి బ్యాలెట్ పేపర్ వాడకమే బాగుంటుంది అనేటువంటి వాదన కూడా ఒక రకంగా ఉంది మరి ఈ కౌంటింగ్ సమయంలో ఏది మీరు సమర్థిస్తారు మాన్యువల్ కౌంటింగ్ చేసేటప్పుడు ఛాలెంజెస్ కి ఛాన్స్ ఉంటుంది దీన్ని ఓట్స్ అన్నింటినీ బండిల్ చేయాలి ఈ బండిల్ చేసి వీటన్నిటినీ ఒక ట్రేస్ లో పెట్టాలి పెట్టిన తర్వాత వాటన్నిటినీ లెక్క పెట్టాలి దాంట్లో ఛాలెంజెస్ ఎట్లా ఉంటాయంటే అక్కడ ఏజెంట్స్ కూర్చుని రాంగ్ చేశారు అని చెప్పేసి ముఖ్యంగా ఎన్నికలు క్లోజ్ గా జరిగిన నేపథ్యంలో ఛాలెంజెస్ ప్రతి క్షణం ఛాలెంజే ఉంటుంది ప్రతి ఓటుకి ఇన్వాలిడ్ ఓట్స్ ఉంటాయి ప్రతి ఇన్వాలిడ్ ఓటుకి ఛాలెంజ్ ఉంటుంది కౌంటింగ్ అధికారి ఇది పరాని కారణం చేత ఇది ఇన్వాలిడ్ అని చెప్తే అది ఇన్వాలిడ్ కాదు ఇది కరెక్ట్ అని చెప్పి ఇమీడియట్ గా ఛాలెంజ్ చేస్తుంటారు అది తెగని దీంతో ఈ ఈ ప్రక్రియ అనవసరంగా జాప్యం అవుతుంది ఎలక్షన్స్ లో తొందరగా ఎన్నికలు ఎన్నిక చేపట్టడం అనేది అవసరం మీకు ఆలస్యమైన కొద్దీ ఎలక్షన్ హాల్ బయట వేలాది మంది వందలాది మంది మద్దతుదారులు ఉత్కంఠగా వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు ఆలస్యం అయితే అప్రదలు వస్తాయి ఏదో లోపల ఏదో గోడ పుట్టాన్ని జరుగుతుంది అని చెప్పేసి భావనకు వస్తూ ఉంటారు అంచేత ఈ అన్నిటికీ కూడా పరిష్కారం ఏంటంటే సత్వరమే సులభంగా సరళంగా సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి చేసిన దానివల్ల ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ ఈరోజు తొందరగా వస్తున్నాయి ఇంత ఊళ్ళు అర్ధరాత్రి తెల్లవారు జాత కూడా వచ్చాయి కాదు ఉండేది కాదు పోలీస్ యంత్రాంగానికి వీళ్ళందరినీ నియంత్రించటం వీళ్ళందరినీ అధుపాగ్నంలో పెట్టడం లా అండ్ ఆర్డర్ పెట్టడం వీటిని సర్దుబాటు చేయటం ఇది సామాన్య విషయం కాదు ఎంతో శ్రమతో కూడిన పని అదంతా ఇప్పుడు సులువైంది అంచేత ఎలక్షన్ రిలేటెడ్ వైలెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో పోస్ట్ వైలెన్స్ అంటూ ఉంటాం మనం ఎలక్షన్ తర్వాత వాటిని నివారించడానికి ఈ ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మెషిన్ చాలా ఉపయుక్తంగా ఉంది దాని చేత లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కూడా తేలికైంది అనవసరంగా ఘర్షణలు అనవసరంగా వైలెన్స్ ఇట్లాంటి ఇటువంటి ఇటువంటి అన్డిజైరబుల్ ప్రాక్టీసెస్ తగ్గించడానికి అవకాశం వచ్చింది మరి ఇప్పుడు ఎన్ఆర్ఐల గురించి మాట్లాడుకుందాం సార్ చాలా మంది విదేశాలకు వెళ్ళి అమెరికా కానీ బ్రిటన్ కానీ వెళ్ళి అక్కడ సెటిల్ అయి ఉన్నారు వాళ్ళకు కూడా వచ్చి ఓటింగ్ లో ఎలక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలని ఉంటుంది మరి అలాంటి వాళ్ళు రావడం అనేది కష్టం కాబట్టి దాని మీద మనకి ఇంకేమన్నా చాయిస్ కానీ ఏమన్నా అదర్ సోర్స్ ఏమన్నా ఉంది చాయిస్ లేదు ఇప్పుడు ఎన్ఆర్ఐస్ కి సిక్స్ ఏ ఫామ్ ద్వారా ఆన్లైన్ రిజిస్టర్ చేసుకునే వెసులుబాటు ఎలక్షన్ కమిషన్ కలిగించింది ఆ వెసులుబాటు ఉపయోగించుకుంటారు ఉపయోగించుకున్న తర్వాత పోలింగ్ స్టేషన్ లో సిక్స్ ఏ ద్వారా రిజిస్టర్ అయిన వాళ్ళది సెపరేట్ గా ఉంటుంది వాళ్ళది ప్రతి వారు విధిగా ఎలక్షన్ కి వచ్చి ఓటు హక్కు ఉపయోగించుకోవాల్సిందే కాకపోతే మొట్టమొదటిసారి ఎనభై ఏళ్ళు దాటిన వయో వృద్ధులు ఎవరైతే నేను రాలేను నాకు ఓటింగ్ లో పాల్గొనాలని ఆసక్తి ఉంది కానీ నా శారీరక సమస్య దృష్ట్యా నేను రాలేను నేను ముందుగా కనుక రిజిస్టర్ కనుక చేసుకుంటే మొట్టమొదటిసారి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇంటికి వచ్చి పోలింగ్ సిబ్బంది వారి ఓటుని నమోదు అయ్యే సదుపాయం వారి ఒక్కరికే కనిపించింది అది కూడా ఆన్లైన్ కాదు ఇది కూడా పోలింగ్ సిబ్బంది ఇంటికి వచ్చి అటువంటి వయోవృద్ధుల ఓటు విధిగా చేయాల్సి వస్తుంది ఆన్లైన్ ఓటింగ్లో చాలా ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఆన్లైన్ ఓటింగ్లో వెస్ట్రన్ డెమోక్రసీస్లో ఆన్లైన్ ఓటింగ్ చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు ప్రలోభాలకు వెళ్ళగలరు అక్కడ ఇంపర్సనేషన్ ఉండదు 
లేకపోతే ఆన్లైన్ ఓటింగ్ చేసేటప్పుడు పక్కన ఎవరు ఉండి మీరు వాళ్ళకు ఓటు వేయండి వీళ్ళకు ఓటు వేయండి అని చెప్పడానికి ఇవి అవకాశం ఉండదు అంటే మనకున్న పరిస్థితుల దృష్ట్యా అట్లాంటి సదుపాయాలు ఇక్కడ ఉపయోగించుకునే అవకాశం బహు మృగ్యమైన చెప్పాలి సార్ ప్రపోర్షనేట్ ఓట్ షేరింగ్ దీని మీద మీరు మీ అభిప్రాయం అండి ప్రపోర్షనేట్ ఓట్ షేరింగ్ మీద కొన్ని దేశాల్లో వెస్ట్రన్ డెమోక్రసీస్లో కొన్నిట్లో ఉంది ఇప్పుడు కానీ మేజర్ డెమోక్రసీస్ మనం బ్రిటన్ని అట్లాంటి వాటిని మనం మార్గదర్శకంగా చూసుకుంటాం బ్రిటన్లో కూడా ప్రపోర్షనల్ ఓటింగ్ లేదు ఇజ్రాయెల్లో ఉంది కొన్ని దేశాల్లో ఉంది ఇటలీలో కూడా ఉంది ఈ ప్రపోర్షనల్ ఓటింగ్ ఇలాంటి చేసిన దానివల్ల రాజకీయ అస్థిరత కూడా వస్తుంది ఏ పార్టీకి కూడా నిఖార్సేన మెజారిటీ రాకపోవటం దాంతో చీలికలు పేలికి లాంటి చిన్న చిన్న పార్టీలతో కలిసి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సిన విధిగా ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సిన అవసరం దాంతో వాటికి మనుగడ కూడా ఎక్కువ కాలం ఉండటం లేదు ఇలా వచ్చిన చాలా గవర్నమెంట్స్ పతనం అవుతున్నాయి అంచేత విన్నర్ టేక్ ఇట్ ఆల్ అనేది కొంత వినటానికి విన సొంపుగా లేనప్పటికీ కూడా ప్రస్తుతం ఉన్న మన పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీ ఎవాల్వ్ అయిన పరిస్థితుల్లో ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితులకి మించి మెరుగైన ప్రత్యామ్నాయం అనేది మనకి కనుచూపు మేరలో కనపట్టలేదు ఇప్పుడు మీరు పార్లమెంట్ అన్నప్పుడు ఈ స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క ఆజ్ఞలకు వాళ్ళ యొక్క సూచనలకు లోబడి ఏమైనా పనిచేస్తుందా లేకపోతే ఇది ఇండిపెండెంట్గా అసలు ఎవరి మాట విన్న కంప్లీట్లీ ఇండిపెండెంట్ కేంద్ర ప్రభుత్వం అది కే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం ఏర్పాటు అయింది మీకు అందరికీ కూడా తెలుసు అంత అప్పుడు రాష్ట్రాల్లో ఒక ఎలక్షన్ కమిషన్ ఉంది కానీ దానికి రాజ్యాంగ పరమైన గుర్తింపు లేదు దానికి ఈ డెబ్బై మూడు డెబ్బై నాలుగు రాజ్యాంగ సవరణలు వచ్చిన తర్వాత దాంట్లో భాగంగా స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్స్ ఏర్పాటు అయ్యాయి స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్లో ఒకటే సభ్యులు ఉంటారు సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిషన్లో మొదట ఒకే సభ్యులు ఉండేవారు దాన్ని త్రిసభ్య సభ్యులుగా మార్చారు ఆ సవరణను సుప్రీంకోర్టు వరకు వెళ్ళింది సుప్రీంకోర్టు కూడా సరే అన్న తర్వాత ముగ్గురు సభ్యులతో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా పనిచేస్తుంది స్టేట్ చాలా ఇప్పుడు అన్ని స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్స్లో ఒకే మెంబర్ ఉంటారు కేంద్ర స్థాయిలో కేంద్ర పార్లమెంట్ ఎన్నికలు లేకపోతే శాసనసభ ఎన్నికలు నిర్వహించేటప్పుడు ఎట్లాంటి సంపూర్ణ అధికారాలు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఉంటాయో దీన్ని ప్లీనరీ పవర్స్ అంటారు ఈ ప్లీనరీ పవర్స్ ఆర్ సుపీరియర్ పవర్స్ ఇవి పవర్స్ యథాతథంగా స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్కి కూడా ఉంటాయి దానికి వీటికి దానికి ఎటువంటి తేడాను ఏ రకంగాను లేదు రాజ్యాంగ దృష్టిలో కొన్ని చట్ట సభలు ఎక్కువ లేకపోతే స్థానిక సంస్థలు తక్కువ అనే భావన కూడా లేదు అన్నిటినీ సమానంగా చూడాల్సిందే ఎలక్షన్ కమిషన్స్ అన్నిటినీ సమానంగా చూడాల్సిందే ఎలక్షన్ కమిషన్ స్వతంత్రత ఎవరు స్వతంత్ర వారిదే ఇది రాష్ట్ర కమిషన్ అది కేంద్ర కమిషన్ కాకపోతే కేంద్ర కమిషన్ ఎన్నో రకాల మెరుగైన సూచనలు తీసుకొస్తుంది కాబట్టి రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్స్ అన్నీ కూడా ఒక వాళ్ళ మాకు ఒక ఎంపవర్డ్ కమిటీ ఉంది ఆ ఎంపవర్డ్ కమిటీలో ఎప్పటికప్పుడు సమావేశం రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్స్ అందరూ కూడా సమావేశమై బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా అడాప్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఈ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ కొన్ని ఎలక్షన్ కమిషన్ నుంచి వచ్చినవి కొన్ని స్వతంత్రంగా స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్స్ ఏర్పాటు చేసుకున్నట్లు ఉన్నాయి కానీ ఎవరి స్వతంత్రత వాళ్ళదే ఎలక్షన్ కమిషన్కి మాకు ప్రత్యక్షంగా ఇటువంటి సంబంధాలు కానీ ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు కానీ మాకు సంప్రదింపులు కూడా ఉండవు సార్ ఒకసారి ఎలక్షన్ కోడ్ అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్కి ఎంత మాక్సిమం పవర్స్ ఉంటాయి సార్ ఆ స్టేట్ మీద ఆ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఇప్పుడు పార్లమెంట్ ఎన్నికలు జరిగేటప్పుడు కానీ శాసనసభ ఎన్నికలు జరిగేటప్పుడు కానీ ప్రభుత్వ యంత్రాంగం ఎలక్షన్కి సంబంధించిన ప్రభుత్వ యంత్రాంగం మొత్తం ఎలక్షన్ కమిషన్ నియంత్రణలో ఉంటుంది 
ఆ రాష్ట్ర చీఫ్ సెక్రటరీ కానీ డీజీ కానీ ఇతర అధికారులు కానీ సెక వీరందరూ కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ పర్యవేక్షణలో పనిచేయాలి ఎవరైనా కనుక పని ఆశించిన స్థాయిలో పని చేయకపోయినా వారి సామర్థ్యం మీద కానీ లేకపోతే వారికి ఉన్న పొలిటికల్ ఇతర రకాల కంప్లైంట్స్ ప్రిజుడిసెస్ కంప్లైంట్స్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళందరినీ తొలగించే పూర్తి అధికారం ఎలక్షన్ కమిషన్కి ఉంది తొలగించడమే కాదు తిరిగి సరైన వ్యక్తిని నియమించడానికి కూడా సంపూర్ణ అధికారం ఎలక్షన్ కమిషన్కి ఉంటుంది వాళ్ళు ఒక ప్యానల్ అడుగుతారు ఆ ప్యానల్లో ప్రతిభావంతులైన వాళ్ళని తీసుకుని వాళ్ళనే పోస్ట్ చేస్తుంటారు ఎలక్షన్ కమిషన్కి ఎటువంటి పూర్తి నిర్ణయ అధికారాలు ఉంటాయో రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్కి కూడా అదే రకమైన స్వతంత్ర నిర్ణయ అధికారం ఎలక్షన్ కమిషన్కి జవాబుదారీగా మొత్తం యంత్రాంగం పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అందుకని ఎన్నికల కమిషన్ కూడా ఏ ఏ విభాగాలు మా కంట్రోల్లోకి మా మా విభాగాలు మా నియంత్రణలోకి వస్తాయని చెప్పేసి ఒక నోటిఫికేషన్ కూడా ఇష్యూ చేస్తారు ఆ నోటిఫికేషన్ ఇష్యూ చేసిన తర్వాత దాంట్లో జిల్లా కలెక్టర్లు ఎస్పీలు డిఐజీలు ల్యాండ్ ఆర్డర్ అధికారులు తర్వాత జిఏడి చీఫ్ సెక్రటరీ డీజీపీ వీరందరూ కూడా దీనికి ఎలక్షన్కి సంబంధించిన వారందరూ కూడా స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ దీంట్లో ఉండాలి నేను ఎలక్షన్ కమిషన్గా ఉన్నప్పుడు నాకు వచ్చిన ఫిర్యాదుల ఆధారంగా ఇద్దరు కలెక్టర్స్ని ఇద్దరు ఎస్పీలని కూడా తొలగించాలి అని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకుని ఆశించిన మేరకు వారి పనితీరు లేదు అన్న కారణంగా వారిని తప్పించాం తప్పించి స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి కొత్త ప్యానల్ని తీసుకుని కొత్త కలెక్టర్స్ని ఇద్దరు కలెక్టర్స్ని ఇద్దరు ఎస్పీస్ని కూడా వేశాం అట్లాగే సుమారు ఒక ఆరేడుగురు ఎస్డిపిఓస్ని ఇతర పోలీస్ అధికారులను కూడా పనితీరు ఆధారంగా నివేదికల ఆధారంగా బేరీజ్ వేసి వాళ్ళని కూడా తొలగించడం జరిగింది కొత్త వారిని పోస్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ ప్లీనరీ పవర్స్ సంపూర్ణం దీంట్లో ఎవరూ జోక్యం చేసుకోవడానికి అలవ అవకాశమే లేదు ఈ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఈ సంపూర్ణమైన నిబద్ధత ఎఫెక్స్ కోర్టు ఎలక్షన్ ప్రక్రియలో కోర్టులు కూడా ఎలక్షన్ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత కోర్టుల జోక్యం కూడా ఉండకూడదు అని నిర్విద్ధంగా చెప్పింది అంచేత కోర్టులు కూడా ఎలక్షన్ ప్రక్రియలో జోక్యం చేసుకోవడానికి వీల్లేదు సార్ మరి ప్రతి ఒక్క ఓటు హక్కు కలిగిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలి అంటే ప్రతి ఓటరు చైతన్యవంతులు కావాలి మరి ఓటర్లను చైతన్యపరిచే దాంట్లో ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా ఏమన్నా జోక్యం పాత్ర తీసుకుంటుందా ఒకవేళ ఉంటే ఎలాంటి రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఇప్పుడు నేషనల్ ఓటర్స్ డే అని ఒక కార్యక్రమం ఎలక్షన్ కమిషన్ ప్రతి సంవత్సరం నిర్వహిస్తుంది దాంట్లో ప్రతి రాష్ట్రంలో గవర్నర్ని పెద్దవాళ్ళని అందరినీ కూడా పిలుస్తారు పిలిచిన తర్వాత జిల్లా నుంచి కలెక్టర్స్ అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమానికి విధిగా హాజరవుతారు అయినప్పుడు ఎలక్షన్ కమిషన్ తరఫున మనం ప్రజల్లోని ప్రజలకు చైతన్య పరచడానికి వారికి ఉన్న హక్కులు ఇవన్నీ తెలియపరచడానికి విస్తృత ప్రచార కార్యక్రమాలు కూడా చేయాలి అని చెప్పేసి ఆదేశాలు ఇస్తూ ఉంటారు దాంట్లో భాగంగానే జిల్లా కలెక్టర్లు వాళ్ళు డిస్టిక్ ఎలక్షన్ అథారిటీ అని అంటాం వాడు కూడా చైతన్యవంతులను చేసే అనేక కార్యక్రమాలు క్రియాశీలకంగా చాలా జిల్లాల్లో కొంత చేస్తూనే ఉంటారు కొంతమంది ఎక్కువగా చేస్తారు కొంతమంది మొక్కుబడిగా చేయొచ్చు కానీ ప్రతి చోట కూడా చేయాలి అని చెప్పేసి నిర్దేశం జరిగింది అయితే ప్రభుత్వ యంత్రాంగం ఒక్కటే పనిచేస్తే సరిపోదు దీంట్లో స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థలు ఇట్లా ఇతరత్ర వారు కూడా సామాజిక స్పృహ ఉన్నవారు కూడా విరివిగా దీంట్లో ఈ కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకుని ఓటర్స్లో చైతన్యవంతులను చేయాలి ఎపిక్ నెంబర్ ఉంది ఎపిక్ నెంబర్ ప్రకారం మీరు సరి చూసుకోండి మీకు ఎక్కడ ఓటు ఉంది ఏ బూత్లో ఉన్నారు ఇదంతా ఓటర్ అవేర్నెస్లో భాగం భాగమే ఇదంతా కూడా చేయాలి అంటే దీన్ని ఒక ఉద్యమ స్ఫూర్తితో చేయాలి ఇంతకుముందు మనం అక్షరాభ్యాస అక్షర దీనికోసం ఎలాగే అక్షరాశ్రిత ఉద్యమం ఎలాగైతే చేశామో ఆ స్థాయిలో కనుక చేస్తే కొత్త ఓట్లు నమోదు చేసుకోవాలి అనే అవగాహన అందరిలోకి వెళ్ళటం కొత్త ఓటర్స్ని నమోదు చేయటం ఇట్లాంటివన్నీ కూడా జరుగుతుంటాయి నాకు తెలిసి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా లెడస్ ఓట్ ఫౌండేషన్ అని కొన్ని ఉన్నాయి వాళ్ళు కూడా యువ ఓటర్లను చైతన్యపరిచి ర్యాలీస్ అవి చేస్తుంటారు 
వాళ్ళతో పాటు వాళ్ళలో చైతన్యం తీసుకొస్తుంటారు కాలేజీలకు వెళుతుంటారు యూనివర్సిటీలకు వెళుతుంటారు మీకు ఓటు ఉందా ఓటు నమోదు చేసుకోండా ఇవన్నీ చేస్తుంటారు ఇంకా పెద్ద ఎత్తున కనుక చేస్తే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి కొద్దిమంది ఎవరైనా మిగిలిపోతే అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఓటు నమోదు చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది మరి చివరిగా సార్ మీరు ఒక సీనియర్ మోస్ట్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అది అందరికీ తెలుసు చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్గా అది కూడా మా అందరికీ తెలుసు రాష్ట్ర ఎన్నికలు రాష్ట్ర స్టేట్ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ మాకు అందరికీ బాగా పరిచయం మీరు ఓటర్లకి రాబోయే ఎలక్షన్లో ఓటర్లు ఎలా వాళ్ళ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలి అనే దాని మీద మరి మా స్టూడియో ద్వారా మా ఛానల్ ద్వారా మీరు ఎలాంటి సలహాలు సూచనలు ఇస్తారు ముందు మీకు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒక ఎపిక్ నెంబర్ ఉంటుంది ఈ ఎపిక్ నెంబర్ ఆధారంగా ఇప్పుడు మొబైల్ మీద కూడా సరి చూసుకోవచ్చు మీకు ఓటు ఎక్కడ ఉంది ఏ బూత్లో ఉంది మీ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఉందా లేదా ఇలాంటివి చూసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీ ఓటు కుటుంబ సభ్యులతో కాకుండా విడిగా వేరే బూత్లో ఇంకొక చోట కనుక ఉన్నట్లయితే మీరు ఫామ్ ఎయిట్ ద్వారా ఇవ్వటం ద్వారా తిరిగి మీ ఓట్స్ని రీట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుని మీ కుటుంబ సభ్యులు మీరు ఉన్న కలిసి ఉన్న పోలింగ్ స్టేషన్కి మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవటానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇక రెండవది ఎలక్షన్ రోజు విధిగా మీరు ఓటింగ్లో పాల్గొనాలి పట్టణ ప్రాంతాల్లో విజయవంతులు స్థితిమంతులు ఉంటారు కానీ ఇక్కడ ఓటింగ్ శాతం తక్కువగా ఉంటుంది ఇది బాధాకరం మీరు ఇతరులకి మార్గదర్శకులుగా ఆదర్శప్రాయాలుగా ఉండాలి పట్టణ ప్రాంతాల్లో గతంలో కంటే కూడా ఎక్కువ ఓట్స్ నమోదు కనుక అయి అవ్వాలి అది అవ్వకపోవటం అనేది ఏమాత్రం అది సమర్థనీయం కాదు ఇది గర్హనీయం గ్రామ ప్రాంతాల్లో పండుగ వాతావరణంతో అందరూ వెళ్ళి ఓటేస్తారు అదే పట్టణ ప్రాంతాలకు వచ్చేసరికి నిరాసక్తత రావటం లేకపోతే పోలింగ్ది నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యాక్ట్ కింద ఇది ఒక హాలిడే అంచేత ఒక హాలిడే వచ్చింది కదా మనం తీర్థయాత్రకు వెళ్దాము లేకపోతే ఇంకెక్కడికైనా విహార యాత్రకు వెళ్దాము అనే రకంగా ఆలోచించడం అనేది తప్పు ఇది జాతీయ ఇది రాజ్యాంగ స్ఫూర్తికి విరుద్ధం ఎలక్షన్ హాలిడే ఇచ్చింది మీకు ఎలక్షన్లో ఓటు వేయటానికి కానీ ఇతరత్ర దాన్ని దుర్వినియోగం చేయడానికి కాదు అని చెప్పేసి నేను సవినీయంగా మీ అందరికీ కూడా మనవి చేస్తా ఉన్నా థ్యాంక్ యూ సార్ మీ విలువైన సమయాన్ని కేటాయించి మా ప్రేక్షకులకు మీరు అమూల్యమైనటువంటి సలహాలు ఇచ్చినందుకు మీ అమూల్యమైనటువంటి విషయాలు తెలియజేసినందుకు సిటీ కేబుల్ ప్రేక్షకుల తరఫున మీకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను సార్ నాకు కూడా సంతోషంగా ఉంది నేను కూడా గుంటూరు జిల్లాకి చెందిన వాడిని అంచేత ఒక గుంటూరు జిల్లాకి చెందిన వారిగా నాకు మీ ఛానల్ ద్వారా మా జిల్లాలో ఉన్న నాకు ఉన్న అనేక మంది సోదరులతో కొన్ని ఆలోచనలు పంచుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీకు కూడా కృతజ్ఞత థ్యాంక్ యూ సార్ ఇంతవరకు మాజీ రాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రధానాధికారి సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి డాక్టర్ నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ గారితో ఓట్ల హక్కు ఎలా వినియోగించుకోవాలి ఓటర్లు ఎలా ప్రవర్తించాలి రాబోయే ఎన్నికల్లో మన అమూల్యమైన ఓటును ఎలా వినియోగించుకోవాలి అనే అంశం మీద ఎన్నో అమూల్యమైనటువంటి సలహాలు మనకి ఇచ్చారు ఆ కార్యక్రమాన్ని మీరు ఎంజాయ్ చేశారని నమ్ముతున్నాం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ